Nein. Doch. Nein. Aber sicher. Ich schalte nicht um. Hau doch ab, wenn's dir nicht passt. Wir sind in meinem Zimmer, du mieser Kleiner. Mir egal. Der Fernseher gehört uns beiden. Und ich will das zu Ende sehen. Mutierte Superkakteen greifen den Mars an? Nur Flischflauschi Girl kann sie noch aufhalten? Ich glaube, ich spinne. Erstens ist das was für Grenzdebile und zweitens nur für Weiber. Gar nicht wahr. Und wie das wahr ist, wer sich so einen Schwachsinn anschaut, ist ein sechsjähriges Mädchen und trägt rosa Unterwäsche. So sieht's aus. Ach ja? Wo bin ich hier? In einem Tunnel? Und was ist das da hinten für ein helles Licht? Bin ich etwa tot? Na klar, ich bin tot. Verdammt, ich glaub's nicht. Simon, Blutjung, ein hoffnungsvoller Held, von einer Fernbedienung erschlagen. Wenn das nicht extrem peinlich ist. Und wer ist mal wieder schuld? Mein dummer Bruder. Wenn ich erstmal ein Geist oder sowas bin, komme ich zurück und drehe ihm den Hals um. Wobei das mit dem Zurückkommen so eine Sache ist, scheint mir. Ich müsste erst mal wissen, wo ich bin. Im Himmel? Mit Sicherheit nicht. Das ist bei meiner Vergangenheit unmöglich. In der Hölle auch nicht, was mich schon eher wundert. Vielleicht... Ah! Was ist denn jetzt? Äh, Alex? Aus der Zauberwelt? Was machst du denn hier? Du bist auch tot? Simon, endlich treffe ich dich. Wie bist du hergekommen? Ähm, mein kleiner Bruder hat mich hinterrücks ermordet. Mit einer Fern... Äh, mit einer riesigen Axt. Voll in den Rücken. Und woran bist du gestorben? Gestorben? Ich? Aber ich lebe doch. Ich habe gehofft, dich hier zu treffen, denn ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Die Zauberwelt ist in größter Gefahr. Du musst sofort kommen und uns retten. Oh Mann, das hört sich nicht gut an. Aber ich kann nichts mehr für euch tun. Ich bin tot. Und das schränkt meinen Aktionsradius merklich ein, wie du siehst. Mehr als dumm rumschweben kann man offensichtlich nicht, wenn das große Spiel des Lebens erstmal verloren ist. Was redest du da für einen Unsinn? Du bist nicht tot. Nicht? Hm. Jetzt, wo du es sagst? Wahrscheinlich habe ich den hinterhältigen Angriff meines Bruders überlebt. Aber wenn ich nicht tot bin, dann träume ich das hier bestimmt nur und muss aufwachen. Sofort aufwachen! Simon, vergiss uns nicht. Wir schweben alle in schrecklicher Gefahr. Tja, einen wunderschönen, ich werde mal ein bisschen das nach oben drehen. Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu sehr leise Musik, oder? Was auf Dach ist, ist total laut. Äh, willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu Simon the Sorcerer. Und zwar, oh Gott, wo ist es denn? Hier, unter dieser Packung ist es. Simon the Sorcerer. Chaos ist das halbe Leben. Ja, das Musik. Hört man's? Sehr leise. Ähm... Von den Machern von Simon the Sorcerer und published von, ich hoffe, es ist kein Reinfall von RTL. <lacht> äh, ja, äh, vielleicht wollten sie auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Nein, ähm, eine sehr, sehr amüsante Serie um einen Jugendlichen, man hat ihn ja den Pflaumen hier oben drüber gesehen, ne? einen Jugendlichen, der Zauberer ist im Zauberreich und Zauberland. Und ähm, wir haben es versucht, Teil 1 zu spielen. Ich glaube, Teil 2 haben wir nicht gespielt. Teil 1 war ein bisschen sehr langatmig, weil aus den 90ern alles erste Anfänge. Die Vertonung ist natürlich umso besser. Und auch hier haben wir eine sehr gute Vertonung hingezogen. Ne? Ich bin ein Zauberer, holt mich hier raus. Genau, das passt super. Guten Abend, ähm, Birdy und äh, Abend, äh, Atalantana. Und äh, Abend äh, habe ich das äh, Lutanda. Und äh, überhaupt, ich weiß nicht, ob das jetzt nachher mordsmäßig laut wird hier. Okay. Ja. <lacht> ja, das kann mal passieren, ja. Äh, wie immer werden wir bestimmt mit Knöpfchen zu tun haben. Ähm... Ja, wir, wir wurden gerufen. Das Zauberreich ist in Gefahr. Das Zauberland. The, 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 
The Wizard Land, Magic Land, wie auch immer. Ähm, es ist von denselben Machern wie... Äh, wo habe ich die hingeschmissen? Habe ich doch vorhin in der Hand gehabt. Definitiv, ich habe es in der Hand gehabt. Ganz richtig. Ah, hier, warte mal, hier oben. Es ist von den Machern von... Von denen hier. Ist ein bisschen zu erkennen wahrscheinlich. Es gibt Quicksave. Ihr wisst Bescheid. Neues Spiel, viel Was? Spaß. Was ist passiert? Ich erinnere mich an meinen kleinen Bruder. Diese kleine, miese Ratte. Und an die Fernbedienung, wie sie auf mich zufliegt. Dann diese eigenartige Vision. Da war Alex aus der Zauberwelt, die ich damals vor diesem ungemütlichen Magier gerettet habe. Sie hat mich um Hilfe angefleht. Anscheinend brauchen sie mich in der Zauberwelt. Sonst passiert irgendwas Unschönes, das steht mal fest. Ich muss so schnell wie möglich aufbrechen. Hoffentlich funktioniert mein Dimensionsreiseschrank noch wie er soll. Zu Fuß werde ich wohl kaum in die Zauberwelt kommen. Hey, was liegt denn hier? Der ruckelt aber. Simon macht deine Hausaufgaben und räumt dein Zimmer auf. Sonst steht der Fernseher ab morgen im Zimmer deines Bruders. Was sind denn das für kriminelle Methoden? Erpressung nenne ich das. Da stehe ich natürlich drüber. Das ruckelt ja richtig, oder? Guck mal. Warum ist der so ruckelig unterwegs? Sag mal. Ähm, vielleicht muss ich Schatten mal ausschalten. Warte mal, vielleicht ist es... Wird, wird langsamer, habe ich das Gefühl. <lacht> okay, ich glaube, wir können es nicht spielen. <lacht> das ist ja, ist ja, also, hu. Ähm, alter Verwalter. Hm. Vielleicht muss ich es laden. Also hier ist es flüssig. Es ist wahrscheinlich, ja. Siehst du, ich hab's nicht in Shadow. Nee, es ist Windows 11. Hm. Ich guck mal kurz, gibt's hier Hotspot? Oh, das Pause, okay. Das Inventar. Oh. H war das, ne? Jawohl, guck mal. Tisch, Flasche, Skateboard. Wahrscheinlich, weil so viele Objekte hier drauf sind. Pass mal auf. Es ist ja schon ein etwas älteres Spiel. Und es ist, glaube ich, ein Ticken älter als äh, Everlight, was wir gespielt haben. Ich habe ja gespeichert. Wir drücken mal jetzt auf Beenden. Ich gehe äh, mit euch hier kurz in diesen Mut. Out. <lacht> ja, äh, oder in diesen Mut. Und ähm, ich gebe mal der, der Runtime ähm, mal vielleicht äh, Wo ist er denn hier? Simon. Datenspeicherort öffnen. Und da geben wir dem Ding mal ein bisschen mehr Bums, ne? Umsfallera, Simon Vierechse. Okay, Dateifahrt öffnen. Uh, ja, richtig einfach. Ist ja Wahnsinn. So, und dann haben wir das auf. Und dann können wir hier noch bestimmt auf der Exe-Datei ähm, Kompatibilität. Und dann machen wir mal äh, Vista. Ich glaube, Vista, obwohl XP 2.2, XP Service Pack 3. Ich glaube, das passt ganz gut. Und ähm, eine Sache gucke ich noch. Ich er erkläre gerade, was ich hier mache. Ähm, wir gehen noch auf PC Gaming Wiki. Es ist immer eine gute Seite äh, für ältere und auch aktuelle Spiele. Ähm, um einfach mal zu gucken. Simon the Sorcerer. Sollte was Sorcerer 4. Oh, es gibt kein 4. Ähm, ja, Sorcerer. Vielleicht gibt es ja mehr als so das. Ahem. Der Rechter hängt. Der ist so richtig. Ähm, Adventure Soft. Können wir das drüber hier machen? Ah, da, 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 Chaos Happens. Ah, ich hab's gerade gesehen. Irgendwie, ich glaube, das liegt an mir. Warte mal. Was ist denn hier los? Ich glaube, das System ist ausgelastet. 17% CPU-Last. Nee. Kann ja gar nicht sein. Kann ja überhaupt nicht sein, sowas. Nee, 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 nee. Okay. Oder ich hätte doch vielleicht neu starten sollen. Den Rechner. Ich habe nämlich vorhin wieder rumgespielt mit ähm, Dings hier, ne? Kennt er Dings? Ähm, 
Wenn mal Games published, wo ist denn hier Teil 3? Ach, die waren gar nicht beteiligt an äh, Teil 4. Warte mal, Teil 4, Chaos Happens, Moment. Das ist also bloß eine Stubpage. Na, das ist nicht so gut. Vielleicht muss ich meinen Rechner doch neu starten. Ich habe nämlich vorhin äh, wieder an Neuf rumgespielt. Oh, ja. Und scheinbar... Ja. Hopp. Geht's jetzt? Naja, ist schon vorbei. Alina. Ich glaube, das ist wieder so langsam. Ich glaube, ich muss neu starten. Den Rechner. Das heißt, ich muss jetzt dringend kurzzeitig... Ich hatte Brauch, guck mal, wie lange der braucht. Wow. Nein. Doch. Mal hier ist... Nein. Aber sicher. Das ist nicht Ich gut. schalte nicht. Wir das ist nicht performant. Nee, ist er nicht. Aber ah, wir probieren es. Alter, hier. Okay. Ich glaube, ich starte den Rechner neu. Ich habe geklickt schon, übrigens. Ne? Ich starte den Rechner neu. Ich bin gleich wieder da, wirklich. Ich, ich beeil mich. Aber gleich, definitiv. Gleich. Es wird nicht schneller. Ich glaube, wir haben Bug. Nein. Doch. Doch. Nein. Der ist Aber langsam. sicher. Warte mal. Nee, nee, ich nee. Ich schalte nee. nicht um. Hau doch ab, wenn sie nicht Das Spiel ist passt. kaputt. Ey, das ärgert mich gerade. Ey, ich kann es doch nicht auf Shadow installieren. Weißt du, wie lange das dauert? Moment. Moment. <lacht> Ist vielleicht der XP-Modus als, als Dings doch nicht der beste? Moment. Ich habe schon auf Spiel beenden gedrückt, ne? Das dauert wirklich ewig. Ist ja so, als wäre mein Rechter ausgelastet. Was natürlich der Fall ist. Abendfloh. Ähm, muss ich doch... Wo ist es denn hier? Gammes? Und, äh, ansonsten müssen wir was anderes spielen. Aber dabei hat es doch so gut. Und überhaupt. Hm, 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 hm. Ist es nicht am Framebegrenzer am Filmen? Ähm, ansonsten muss ich das anders machen. Oh, das ist alles echt Video. Das kann natürlich auch sein. Wird nicht schneller. Der Cursor ist, ist Speedy Gonzales. Standbild, guck mal, der Cursor das richtig schnell. Guck dir das doch mal an. Das ist doch nicht spielbar. Und das ist Neustart. Playtainment, ja, genau. Ich bin ein bisschen verärgert. Wir haben ja nichts weiter gemacht, außer dass ich das Spiel Nein. noch mal neu gestartet habe. Doch. Ah, doof. Sehr doof. Ui, wird immer besser. Wird immer besser. Was passiert denn hier an dem Rechner? Nee, das Programm wird nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Da, da, da. Ja, ich glaube auch. So, was haben wir denn hier? Ähm, empfohlene Einstellung testen. Was sind denn? Windows Vista Service Pack 2. Ja, dann äh, wird das schon stimmen. Programm testen. Ah, konnte nicht gefunden werden. Hä? Ach, 
mal an. Oder das liegt an der Game-Echse. Warte mal. Hm. Die müssen wir auch im, im Kompa-Modus laufen lassen, wahrscheinlich. So. Kann man so nicht starten? Okay. Mal gucken. Es wird nicht besser, Kuppa. Es wird nicht besser. Standbilder. Guck, guck. Liegt das an der CD? Kann ich mir nicht vorstellen. Es sind ja megamäßige Gedankenpausen hier. Dabei passiert gar nichts. Nein. Liegt das an der Doch. CD? Nein. Aber sicher. Das ist nicht gut. Ich schalte nicht um. Hau doch ab, wenn es dir nicht passt. Guck mal, ich habe geklickt schon. Jetzt habe ich... Wir probieren noch was anderes. Pass mal auf. Wir probieren noch was anderes. Deng, 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 deng. Deng, 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 deng. Deng, deng, deng. Deng, deng, deng. Bam, 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 bam. Bam, bam. Deng, 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 deng. Bam, bam, bam. Ach, Mensch. Wir probieren noch was anderes. Gibt ja noch ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn es an solchen Dingen liegen sollte, gehen wir hier auf das Laufwerk, dann gehen wir hier hin, dann machen wir das hier unten auf. So. Und da, und dann fängt das mit DG an und hört mit Voodoo auf. Und nee, nicht das hier, das ist ja ein 32-Bit-Spiel. Und dann nehmen wir, ich glaube, das hier. Ne? So, das können wir nehmen. So, das packen wir jetzt hier in den Ordner rein. Und dann schnappen wir uns noch ähm, die Datei hier. So, wir packen das da hin, starten das. Ist geschützt, okay, das ist super. Was es nicht alles ist. So, ähm, adden hier den Ordner. Nee, den anderen Ordner. Spiele. Oh, das da. So, hier. Ja, und dann machen wir hier Fullscreen, das ist in Ordnung. Windows Aspect Ratio ist okay. Äh, Scaling Mode brauchen wir nicht. Direct X, bitte keine Dingensbummens. Und. Gucken wir mal, ob was passiert. Hm. Ansonsten muss man was anderes spielen. Das von gestern. Ansonsten. Gucken wir mal. Es passiert hier nichts, ne? Also... Auch viel länger als vorhin. Oi! Das ist ein Video, was da abspielt. Das RTL-Ding ist zwar ein Video. Nein. Doch. Nein. So, warte mal. Ist aber auch wieder viel zu langsam. Ich habe nichts gemacht hier. Also er bewegt sich schneller. Aber irgendwas ist faul. Also für die, die es jetzt wissen, das kann ich nicht spielen. Also so geht's nicht. Da muss ich da, muss ich da leider erst noch ein bisschen dran rumfuhrwerken und feilen. Ist auch der aktuellste Patch oder liegt es vielleicht daran, dass es der. Obwohl. Vielleicht muss der auch erstmal alles reinladen. Also jetzt geht's flüssig, ne? Was wollte ich sagen? Genau, das ist DG Voodoo. Ähm, was ich jetzt gerade noch dazu... Oh. Ich habe gerade H gedrückt. Für Hotspot. 
ja, geht nicht. Also da muss ich leider ein bisschen schrauben. Optimiere ich Shader. <lacht> da muss ich leider schauen, das tut mir leid. Ich hätte mal nicht so lange Nudeln essen sollen heute äh, auf dem Abend. Ja. Das mag das Spiel nicht. Aber doch, eine Sache können wir noch probieren. Moment. Äh, wir schmeißen mal den Kompa-Modus noch raus. Fenster zerschließen, falls das geht. Steuerung. Und, und, und. Ja. Ja. Und schmeißen noch den Kompa-Modus weg. Nicht, dass der jetzt hier irgendwelchen Tüdelü macht. Hier oben noch bitte. Ja. Kompa-Modus, Tüdelü. Und feuerfrei. Nein. Doch. Nein. Aber sicher. Ich schalte nicht um. Hau doch ab, wenn's dir nicht passt. Wir sind in Ma... Ich glaube, jetzt haben wir's. So. Und die H. Und der 5. Okay. Ja, müssen wir doch spielen, wa? <lacht> Einer geht noch. So, oh, das Salami-Pizza, lecker. Das ist eine vergammelte Salami-Pizza. Wenn die so weiter wächst, sollte ich ihr einen Namen geben und sie einschulen lassen. <lacht> mein über alles geliebter Tisch. Groß genug, um jede Menge nützliches Zeug abzustellen. Und wenn noch Platz ist, kann man prima seine Füße darauf ausstrecken. Was kann ein Tisch mehr bieten? Eine Warnung vorweg. Ähm Was, wenn ich noch einmal die Nein-Doch-Unterhaltung höre? Nein-Doch. Oh. <lacht> ähm Eins vorweg. Ähm Simon in den 90ern war sehr und ist natürlich, weil es sich nicht verändert hat, sehr vorpubertär. Äh, manchmal sind da auch sehr seltsame äh, Witze und Karlauer dabei, die mit ziemlicher Sicherheit hier auch irgendwo wieder auftauchen werden. Wir haben es doch schon vorhin in dem, ähm, ich nenne es jetzt mal Intro gesehen, dass da ne, irgendwas mit Rosa, ne? Ähm, seltsame, äh, aber er ist halt in den 90ern stecken geblieben. Doch, oh! Ne? Ich will es bloß vorweg sagen. Die Fernbedienung ist total zerbeult. Wenn ich meinen Bruder in die Finger kriege, ist er fällig. Oh, hier ist ein Milchglas. Können wir mitnehmen. Oh Mann, mein Bruder hat seine Milch wieder mal nicht ausgetrunken. Meine Mutter will, dass er ein Glas am Tag trinkt. Aber das Einzige, was mit dem Zeug passiert, ist, dass in meinem Zimmer Käse daraus wird. Hm, für Käse riecht das aber ziemlich komisch. Oh, bitte nicht. Die Milch riecht seltsam. Das riecht, als hätte mein dummer Bruder einen seiner Energy-Drinks hineingemixt. Kein Wunder, dass er mir die Fernbedienung dermaßen an den Kopf ballern konnte. Was JP sagt. Guck mal, hier hat Poster. Was für eine Schnitte. Mir fallen mindestens zwei gute Gründe ein, warum sie besser aussieht als die Mädels aus meiner Klasse. Genau das. Er ist 14, nur noch körperlich älter geworden. Ja? Er hat ja den Pflaumen schließlich oben, ne? Hat wir ja gesehen. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Wenn ich die Käseglocke öffne, wird der Mief irgendeine Terrorwarnstufe auslösen. Das ist Red Walker, eine alberne Actionfigur, die meinem Bruder gehört. Wenn er sie nicht dort festgeklebt hätte, wäre sie schon lange aus dem Fenster geflogen. Der Typ war mal irgendwann angesagt. Muss lange her sein. Ich erinnere mich nicht mal mehr an den Namen. Äh, steht da, Rapstar. <lacht> Der Basketball liegt hier nur, um mir ein sportliches Image zu geben. Die Mädels stehen auf sowas. Hm, die Mädels. Meine CD-Sammlung. Meine Lieblings-CDs habe ich allerdings verliehen. Schwerer Fehler. 
Das Whiskit-Mäppchen habe ich in meinem ersten großen Abenteuer von den Zauberern bekommen. Damals war ich sehr stolz darauf. Wenn ich allerdings an die ganze Mühe denke, die ich dafür hatte... Der Ring. Also, nach dem Film habe ich mir etwas mehr davon versprochen. Welchen Film? Der eine Ring oder... Eine Haarnadel. Damit konnte ich damals Alex und mich aus Sordids Kerker befreien. Zum Glück achtet sie so auf ihre Frisur. Ach, es ist schön, noch einmal in Erinnerungen zu schwelgen. Schade, dass das alles schon so lange her ist. Aber ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, dass ich in die Zauberwelt zurückkehre. Alex braucht meine Hilfe. Außerdem erwarten mich hier nur Hausaufgaben und Simon räumt ein Zimmer auf, bla bla. Ich wette, mein guter alter Schrank bringt mich noch immer sicher hin. Und über die Benzinpreise kann ich nur lachen. Der Schrank braucht nur den richtigen Energy Drink als Treibstoff. Und den treibe ich schon irgendwie auf. Ja, mich haben wir ja schon. Ich glaube, mit dem Skateboard stimmt was nicht. Ich kann meine Narben schon gar nicht mehr zählen. So oft habe ich mich mit dem Ding langgelegt. Das sieht doch gut aus, Lina. Was hast du? Eine leere Flasche Cola. Das ist doch fast, fast alles. Das Hemd hatte ich vor drei Wochen im Sportunterricht an. Es ist also noch viel zu früh, um es in die Wäsche zu packen. Oh. Mein guter alter Holowerfer. Das ist mein Fernseher. Na gut, eigentlich gehört er auch meinem Bruder. Theoretisch. Die Truhe ist absolut leer. Wenn ich nach unten gehe, kriege ich garantiert irgendeine sinnlose Arbeit aufgebrummt. Ja, das kenne ich. Okay, dann haben wir bloß noch hier Stoppschild und äh, das Poster. Hey, ich habe das Ding nicht abmontiert. Das muss jemand verloren haben oder so. Und wer was findet, darf es behalten, oder? Genau, genau. Ist aber ein riesiges Zimmer eigentlich, ne? Schlafen die hier auf der abgeranzten Couch oder ist das einfach bloß ein... Ich hasse diesen Dana Tochi yogi bogi scheiß Aber mein Bruder steht drauf. Deshalb hängt's da. Okay. Was soll ich denn jetzt schon in meinem dimensionsreisenden Kleiderschrank? Der ist noch nicht aufgetankt. Ich verwende das Milchglas mit dem Energy Drink als Treibstoff. Ich wette, das funktioniert. Sehr laut. Die, warte mal, wir müssen die Umgebungsgeräusche noch runterdrehen. Die SFX hier. So. Spiel speichern. Abmarsch. Wenn alles gut geht, stehe ich in ein paar Sekunden in der Zauberwelt. Wenn nicht, dann... Ach Quatsch, wird schon schief gehen. Dunkel hier drin. <lacht> Jetzt könnte es eigentlich losgehen. Ist ja wie bei der Bahn. Das war noch Zeiten, als Pünktlichkeit eine Tugend war. Und weg. Tada! Da bin ich wieder. Euer wohlbekannter und geliebter Held Simon. Angereist aus fernen Dimensionen, um die Zauberwelt aus den Klauen des Bösen zu befreien. Okay, verstehe. Ihr macht auf kritisches Publikum. Puh, mir egal. Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ich hatte gehofft, irgendwo in der Nähe von Alex anzukommen, damit ich sie gleich befragen kann, welche Gefahr die Zauberwelt nun eigentlich genau bedroht. Jetzt muss ich sie erstmal suchen. Ich möchte wetten, die Suche dauert Wochen, wenn nicht Monate. Die Masche kenne ich doch. Einsamer Held sucht Holde Maid. Sowas dauert immer ewig. Hallo Simon. Alex. Monate. Gut, dass ich dich endlich treffe. Ich, ich muss mit dir etwas Wichtiges besprechen. Keine Sorge, ich weiß schon Bescheid. Äh, zumindest so in etwa. Ähm, ach wirklich? Dann muss ich ja keine großen Worte mehr verlieren. Genau, brauchst du nicht. Sag mir einfach, was für eine Gefahr genau die Zauberwelt bedroht. Die Vision, in der du mir erschienen bist, ist mit Details recht sparsam umgegangen. Aber ich habe dir versprochen, mich um die Probleme hier zu kümmern. Und hier bin ich, ein Mann der Tat. Wie bitte? Ich bin dir in einer Vision erschienen? Davon weiß ich nichts. Und von was für einer Gefahr redest du? Du musst schlecht geträumt haben. Wie auch immer, was ich dir jetzt sage, ist leider kein schlechter Traum, sondern mein voller Ernst. Simon, zwischen uns ist es aus. 
Nein! Wartet mal was an? Ich meine, wir waren doch gar nicht zusammen und falls doch, warum weiß ich nichts davon? Äh, warum willst du mich denn verlassen? Das ist etwas Körperliches. Ich meine, ich kann mich sicher verbessern, wenn du mir genug Gelegenheit zum Üben gibst. Äh, ich hoffe mal, dass hinter mir noch ein anderer Simon steht, ansonsten verwechselst du mich nämlich. <lacht> oh. <lacht> Zwischen uns ist es aus? Äh, war denn mal was an? Ich meine, wir waren doch gar nicht zusammen. Und falls doch, warum weiß ich nichts davon? All die schöne Zeit und jetzt so ein gefühlloser Spruch. Das ist so, so verletzend. Auf der anderen Seite, so habe ich dich schon lange nicht mehr erlebt. Wenigstens am Ende unserer Beziehung bist du nicht endlos öde und langweilig. Öde und langweilig? Äh, ich? Das ist ein Schlag in die Weichteile. Aber es ist doch wahr. Du warst ein Held, als du mich damals aus Sordids Klauen gerettet hast. Du warst verwegen, mutig. Na gut, du warst doch eine furchtbare Nervensäge, aber wenigstens warst du keine jammernde Memme. Ich konnte zu dir aufschauen. Und was ist noch übrig davon? Nichts. Du bist ein komplett anderer. Dein Ordnungsfimmel treibt mich noch in den Wahnsinn. Und alles muss geplant werden. Wenn ich einen Kuss haben will, holst du deinen Wochenplaner raus und gibst mir einen Termin. Das, das ist einfach nicht das, was ich will. Ich bin also unspontan? Und was sagst du zu diesem Kuss? Was, was war das denn? Das war ja fast wie früher. Irgendwie schön. Andererseits war es natürlich auch eine bodenlose Unverschämtheit. Ach, Simon, wenn ich nur glauben könnte, dass das eben kein Verzweiflungskurs war, um mich von meinem Entschluss abzubringen. Eine einzelne Geste genügt einfach nicht mehr. Hier, nimm deinen Ring zurück. Das war's. Adieu, Simon. Ich sollte wirklich etwas unternehmen, wenn die Frauen mit mir Schluss machen, bevor ich etwas mit ihnen angefangen habe. Vielleicht liegt's an Deo. An ihren Hilferuf erinnert sich Alex offensichtlich nicht mehr. Aber ich habe das alles doch nicht geträumt. Oder zumindest habe ich es mir nicht eingebildet. Trotzdem gut, dass ich gekommen bin. Eines ist jetzt klar. Entweder Alex gehört in eine geschlossene Anstalt oder hier rennt jemand rum, der sich für mich ausgibt und mir verdammt ähnlich sieht. Ein Doppelgänger sozusagen. Den Typ muss ich finden. Der führt garantiert nichts Gutes im Schilde. Am besten spreche ich einfach ein wenig mit den Leuten der Gegend hier. Ich wette, sie werden mich für ihn halten. Dann brauche ich das Spielchen nur mitzuspielen und komme so auf seine Spur. So, jetzt aber erstmal, bevor wir auf seine Spur kommen. Die Musik ist sowas von laut. So, 